ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോറിലേഷൻ ശരിക്കും രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾ വരാം അതുപോലെ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം വരാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് ഓൺലി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ലീനിയർ ടൈപ്പ് ആവാം നോൺ ലീനിയറും ഉണ്ട് കർവി മോഡൽ ആവാം നമ്മളിവിടെ ലീനിയർ ടൈപ്പ് അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഡൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ലീനിയർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ടൈപ്പ് കോറിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷനിലെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുന്ന അതേ രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളും കൂടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേരിയബിൾ കൺസിഡർ ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദൻ കൺസിഡർ അനദർ വേരിയബിൾ വൈ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വൈസ് വൈസ വേരിയബിൾ എക്സ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ വൈ decreases this also same direction x decreases variable y decreases x kore koreyunu adin anusarichu variable y um koreyunu appo idine nalla or example neengalukku parayan pattum nammal kaina video le parna karyangal aanu positive correlation petti or example endha irukum nammal sthiramayitte nammude life il ariyna variables aanu edaanu yes height and weight height kudunna anusarichu weight kudum le നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന വേരിയബിളും വെയിറ്റ് എന്ന വേരിയബിളും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരഞ്ചാൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഹൈറ്റ് കൂടിയ അനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനിയും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷന് കുറേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനിൽ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസ് ആർ ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനിൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൺസിഡർ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദെൻ വേരിയബിൾ വൈ ഡിക്രീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതർവൈസ് എക്സ് ഡിക്രീസസ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വി ക്യാൻ കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനെ ക്യാൻ യൂസ് എനി എക്സാമ്പിൾസ് we already discussed so many example in negative correlation uh, yes price and demand price kudunna anusarichu demand endey korey nammal market la situation le price inde vela allengil or product inde vela kooti kaynal market il vaagunna inde alavu korey normal case le ella case illa chela case lokke angane sambhavikkum chela sadhanangal lokke angane sambhavikka avu avashya sadhanangal idil padarilla angane ana yaa indile example parayunnathu അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡിമാൻഡ് കൂടും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ആൾ വരും ഡിമാൻഡ് കൂടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പർച്ചേസ് കൂടും ഈ രീതിയിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് കേസും അല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അല്ലാത്ത ചില വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മളെടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് ഉണ്ടാവാം അതിന് നമ്മൾ നോ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതിൽ നോ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷനും ഇല്ല ദർ ഇസ് ന
വേരിയബിളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധി കൂടിയ ആൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിയെന്നോ കുറഞ്ഞു എന്നോ അതുപോലെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഇൻ്റലിജൻസ് കുറഞ്ഞു എന്നോ കൂടി എന്നോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതുപോലത്തെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ വേറെയും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് നോ കോറിലേഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ കോപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പഠിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓർ ഡയറക്റ്റ് കോറിലേഷൻ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്നും പറയും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡയഗ്രാംസിലൂടെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവും ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ടും കച്ചവടം നടന്നതിൻ്റെ അളവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ട് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് റീച്ച് ഇൻക്രീസസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ബിക്കം ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ദിസ് ഡയഗ്രാംസ് വി ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലെഫ്റ്റ് താഴെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് റൈറ്റ് കോണറിലേക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ കറി ഈ പോയിന്റ് പ്രകാരം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ചുറ്റുപാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറി അതാണ് കറിവിൽ സോറി ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് പോയിൻസ് ഇതുപോലെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഡയഗ്രാംസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഫ്ഷൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും കോലക്ഷൻ കോഫ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് അത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും അതിനേക്കാൾ പി എസ് എൻ കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് മറ്റ് കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് നോക്കാം കോറിലേഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ഡ്രോയിങ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റും മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പി എസ് എൻ കോപ്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ ആറ് എന്ന് വിളിക്കും മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സൈനുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും പറയും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമാണ് നെഗറ്റീവ് സൈനുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നേ ഉള്ളൂ കോറിലേഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അതും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും മൈനസ് ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ് ഒന്ന് വരെ ആയിരിക്കും ആറ് സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോ കോറിലേഷൻ ആണ് ആറ് ഇതൊരു തുലാസ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആറ് സീറോ കിട്ടിയാൽ നോ കോറിലേഷൻ ആറ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളായ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും ആറ് സീറോന്റെ താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് ഈ കൽട്ട്
അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെ അല്ല പോയിന്റ് വരിക കുറച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന് വിട്ട് അപ്രൂപ്രൂവായിട്ട് പോയിന്റുകൾ നിൽക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഇത് നോക്കൂ കുറച്ചും കൂടി ആറിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും ഇനി ഇത് പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അടയപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ തന്നെ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലോ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ കുറയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈസ് സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ട് വിറ്റതിൻ്റെ അളവുണ്ട് പ്രൈസ് കൂട്ടി പ്രൈസ് ആദ്യം അൻപത് ആയതെന്ന് വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ട് ഈസ് ടു ഫിഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ടു ടു ഫോർട്ടി ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾട്ട് എയ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസസ് പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എൺപതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എൺപത് അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ്റെ വേ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ്റെ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ കറിവ് ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോർണറിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് താഴെ റൈറ്റ് കോർണറിലേക്ക് താ താഴോട്ട് വരികയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ നമ്മളൊന്നും കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറ് സ്കിൽഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെ പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് പോയിന്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെ ഡിക്രീസും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ആറ് സ്കിൽഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായപ്പോൾ ഹൈ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയും ആറ് സ്കിൽഡ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആറ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൺ ആയപ്പോൾ ഹൈ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആറ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയി ഇനി ഇതിങ്ങനെ കൂടി വന്ന് സീറോയിൽ ആറ് സ്കിൽഡ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സ്കിൽഡ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നോ കോർലേഷൻ ആയി അപ്പോൾ ആറ് സ്കിൽഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ വീണ്ടും കൂടി മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വീണ്ടും അവസാന സീറോയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നോ കോർലേഷൻ ആവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷനെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ നോ കോർലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോ കോർലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റും അവരുടെ മാർക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹൈറ്റ് കൂടി എന്ന് കരുതി മാർക്ക് കൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയാനോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ അത് രണ്ട് വേരിയബിളും ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ഇത് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ
സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് എന്ന ബ്ലോ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക്